ফিজিক্যাল থেরাপির উদ্দেশ্য ও মূল নীতি পরামর্শ দিয়েছেন বিশিষ্ট বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহেব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান থেরাপির উদ্দেশ্য যদি কোনো ব্যক্তি জন্মগতভাবে বা অন্য কোনো কারণে শারীরিক বা মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার পর যতটুকু কর্মক্ষমতা হারায় বা পুনর্বাসনের জন্য অবশিষ্ট থাকে তবে তার দৈনিক কর্মে ও অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে সে ক্ষমতাটুকু প্রয়োগ করার শিক্ষাই হল ফিজিওথেরাপি তাছাড়া কোনো শারীরিক বা মানসিকভাবে পশ্চাৎপদ রোগীকে ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা এবং তার সার্বিক কর্মক্ষমতা স্বাভাবিক পর্যায়ে উন্নীত করাই ফিজিওথেরাপির কাজ কর্মক্ষমতা ফিরে পাওয়ার সফলতা নির্ভর করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ও সঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ফিজিওথেরাপির ওপর কর্মক্ষমতা ফিরে পাওয়ার মান ও সময় ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ভর করে রোগীর মানসিক দৈহিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন ফিজিওথেরাপির কাজ ও উদ্দেশ্য প্রায় একই রকম তবে ফিজিওথেরাপির কাজ হল সফল পুনর্বাসনের জন্য রোগীকে নিপুণভাবে কর্মক্ষম করে তোলা এবং মানসিকভাবে পশ্চাৎপদ রোগীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত আচরণ উন্নয়ন অপেক্ষাকৃত উন্নত মানের জীবনযাত্রার ব্যবস্থা ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে চলার উপযোগী করা অনেক রোগী ফিজিওথেরাপি ছাড়াই পূর্ণ আরোগ্য লাভ করতে পারে কোনো কোনো রোগীর উভয় থেরাপি অথবা যে কোনো একটির প্রয়োজন হয় অনেক ক্ষেত্রেই একে অপরের পরিপূরক প্রত্যেক থেরাপিরই নির্দিষ্ট প্রয়োজন কর্তব্য দায়িত্ব ও কর্মপদ্ধতি আছে থেরাপির মূল নীতি শারীরিক অক্ষমতা পঙ্গুত্ব ব্যথা বেদনা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ব্যায়াম ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন পুনর্বাসন কলাকৌশলের মাধ্যমে মুক্ত করা ও কর্মক্ষম করে তোলা মানসিক দৈহিক অক্ষমতা নিরূপণ পুনর্বাসনের জন্য পরিকল্পনা ও পদ্ধতি গ্রহণ পূর্বের পেশার জন্য অক্ষম হলে নতুন পেশার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মক্ষম করে তোলা জন্মগত পঙ্গু ও বিকলাঙ্গদের ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন সহকারে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন দলগত পরামর্শ ও সহযোগিতা মূল নীতির অন্তর্ভুক্ত কর্মক্ষমতা পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দুর্বল ও দীর্ঘদিন কাজে অনভ্যস্ত রোগীকে নিয়মিত বিভিন্ন অনুশীলন ও কাজে মনোনিবেশ ও আগ্রহ সৃষ্টি করাতে হবে দৈহিক ও মানসিক অগ্রগতি ও উৎসাহের প্রতি লক্ষ্য রেখে অনুশীলনের সময়সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন কর্মক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত রোগীর সার্বিক অগ্রগতি ও মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক এ ক্ষেত্রে সুসজ্জিত পুনর্বাসনের কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য মাংসপেশীর সমন্বয় সহযোগিতা ও শক্তি বৃদ্ধি করা এবং অনিচ্ছাকৃত ও অসংলগ্ন অঙ্গ সঞ্চালন বন্ধ করা নিপুণভাবে মাংসপেশী কর্মক্ষম করে তোলা দৈনন্দিন কাজগুলো করার মাধ্যমে সুফল পাওয়া যায় যা স্বনির্ভরশীল হওয়ার জন্য খুবই প্রয়োজন স্থায়ী পঙ্গু ও বিকলাঙ্গদের বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে দৈনন্দিন কাজ সম্পাদনের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বনির্ভর স্বনির্ভরশীল করতে হবে স্বনির্ভরশীল হওয়ার পুনর্বাসনের প্রথম শর্ত অস্থিসন্ধির বিকৃতি প্রতিরোধ ও কর্মক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আপডেট ও পরামর্শ পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও উপরের ডান পাশের বেল বাটনটি চাপুন এবং আপনাদের অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিওটি শেয়ার করুন